உனக்கு இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல அது கிடைக்கல இது கிடைக்கலன்னு புலம்பி புலம்பி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய எல்லா சக்தியையும் ஆற்றலையும் வீணாக்காதே எல்லாம் கிடைக்காம போகும் பொழுதுதான் உன்னுடைய மன உறுதி அதிகமாகும் ஒரு விவசாயி போய் ஆண்டவங்க கிட்ட சொன்னாராம் கேட்ட நேரத்துல வெயில் அடிக்க மாட்டேங்கிற கேட்ட நேரத்துல காத்தடிக்க மாட்டேங்கிற கேட்ட நேரத்துல மழை பெய்ய மாட்டேங்கிற உனக்கு இயற்கை பத்தி எதுவுமே தெரியலையே உன்னை நம்பி எப்படி விவசாயியா ஆண்டவனே உன்னை நம்பி எப்படி விவசாயி பழைப்பாங்க ஆண்டவன் திருப்பி கேட்டாரா நான் என்ன பண்ணட்டும் என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் கிட்ட கூடு நான் காமிக்கிறேன் விவசாயின்னா என்ன பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன் ஆண்டவன் சொன்னாரான் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை நிலத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியாது வேணா ஒரு உள்ளங்கை அளவுக்கு ஒரு ஏக்கரா நிலத்தை கொடுக்குறேன் அங்க நீ பயிரிடு எல்லா பரீட்சைகளையும் செஞ்சு பாரு சரியா வந்ததுன்னா என்னுடைய வேளாண்மை துறைக்கு நீதா அமைச்சர் அப்படின்னு ஆண்டவன் சொல்லியாச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இறங்கி வந்தாராம் விவசாயி கை நிறைய நல்ல விதைகளா எடுத்தாரு மண்ணை உழுதாரு பண்படுத்தினாரு உரம் போட்டாரு வா அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் தேவையான அளவு வெயில் வந்தது வான்னு சொன்னா தேவையான அளவு காத்து வந்தது பெய் அப்படின்னா தேவையான அளவு மழை பெஞ்சுது பார்த்து பார்த்து எண்ணி எண்ணி கணக்கு பார்த்து கணக்கு பார்த்து செடியை வளர்க்க ஆரம்பிச்சாரு அவருடைய காட்டுல மட்டும் அவ்வளவு அழகா செடிகள் வளர்ந்திருக்கு அவ்வளவு அழகா பயிர் வளர்ந்திருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வயல்கள் எல்லாம் வாடி இருக்கு சோந்திருக்கு கருகி போயிருக்கு ஆனா இவருக்கு மட்டும் ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கான் கேட்ட உடனே கேட்ட மாதிரி பஞ்ச பூதங்களும் கூட வந்து நிக்கும்னு இனி ஆறு மாதம் ஆச்சு இனி அறுவடை பண்ண போறோம் அறுவடைக்காக எல்லாரையும் கூப்பிட்டாச்சு எல்லாரும் வரப்போறாங்க நாளைக்கு கதிர் கொய்து கொண்டு போய் களத்துல சேர்க்க வேண்டியதுதான் அப்போ சந்தோஷமான விவசாயி ஆண்டவனை வீழ்த்திட்டோம்ப்பா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த விவசாயி வந்து ஒரு கதிரை கிள்ளி கையில வச்சு தேய்ச்சு அப்படின்னு ஊதி பார்த்தாரு பால் கோத்து இருக்கக்கூடிய மணியாக இருக்கணும் அப்படி பச்சை பசையில் இருக்கக்கூடிய வயல் பக்கத்து வயல் மாதிரி காஞ்சும் கருகியும் வாடியும் இல்லை தேய்ச்சி பார்க்குறாரு ஊதின அடுத்த நிமிஷம் எல்லாம் சாவியா பறந்து போயிடுது ஒரு மணி கூட காணும் சரி இருக்கிறது தான் ஒரு ஏக்கரால ஒரு கதிர் போனா பெரிய விஷயமா என்ன மறுபடியும் கழ்றாரு மறுபடியும் தேய்க்கிறாரு மறுபடியும் கழ்றாரு பாதி வயல் முக்கா வயலை கிள்ளி கிள்ளியே எடுத்துட்டாரு ஒண்ணு கூட பால் படிக்கல கோபம் வந்துருச்சு ஆண்டவனை கூப்பிட்டாரு இங்க வா அவ்வளவுதான் ஏதோ வீதி மூலையில் நிற்கக்கூடிய ஒரு குட்டி பூதம் மாதிரி கையை கட்டிட்டு தெய்வம் பக்கத்துல வந்து சொல்லு சொல்லி என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன நீ ஏமாத்திட்ட கண்டிப்பா ஏமாத்தல நீ கூப்பிட்ட போது சூரியன் வந்தாரு கூப்பிட்ட போது காத்து வந்தது கூப்பிட்ட அளவுக்கு வெயில் வந்தது கூப்பிட்ட அளவு மழை வந்தது அது ஒரு பெரிய விஷயமா நீ கேட்டதெல்லாம் தானே நான் கொடுத்தேன் விதை கூட நீ தான் பார்த்த உரம் கூட நீ தான் பார்த்த நிலம் கூட நீ தான் தேர்ந்தெடுத்த பக்கத்துலயே வரல கையை கட்டிட்டு உன்னோட ஏவலால் மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னை குற்றப்படுத்தலாமா பாரு எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு ஒரு கதிர் கூட இல்லை வாடி வதங்கி போன பக்கத்து வயல்ல கூட கண்டிப்பா அறுவடை சொன்னா நாலு மூட்டை தேரும் போல இருக்கு என்னதுல ஒரு உள்ளங்கை கூட அரிசியை காணும் மணியே காணும் ஏமாத்திட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன போது தெய்வம் சிரிச்சுட்டே சொல்லிச்சான் என்ன தெரியுமா வேண்டாத நேரத்துல நான் வெயில் அடிப்பேன் அப்பதான் வேர் பூமிக்குள்ள பாஞ்சு பாஞ்சு தண்ணீரை தேடுறது என்ன அப்படின்னா அந்த வேர் வீரத்தோட தேடும் அதற்காகத்தான் அந்த வெயில் வேண்டாத நேரத்துல காத்தடிக்கும் ஆனாலும் விழுந்துடாம இறுக்கி பிடிச்சுக்கிறது என்ன போராட்ட காலத்துல வேர் விடுறது என்னன்னு அந்த மரத்துக்கு தெரியும் அந்த செடிக்கு தெரியும் மழை வேண்டாத காலத்துல எக்கச்சக்கமா கொட்டும் அழுகிறது பாதினா அழுகாம நிக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் போராட்டங்களுக்கு நடுவுல வளர்ற விதைகள் மட்டும்தான் உரமான விதைகளாக இருக்குமே தவிர சொகுசான வாழ்க்கையை கொடுத்து கொடுத்து வசதியான வாழ்க்கையை கொடுத்து கொடுத்து ஒரு வயலை வளர்த்து கொண்டு வந்த அப்படின்னா ஒரு மணி கூட பிடிக்காது நான் மோசமான விவசாயியாக இருக்கலாம் ஆனா நான் பயிர்